আমি আজকে এসসি ভার্ব বা টেন্সের যে আমি করছিলাম ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব সার নেক্সট পার্টটা নিয়ে আগের দিন আমরা ডিসকাস করেছিলাম সিম্পল পাস টেন্স পাস্ট পারফেক্ট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এই তিনটে বিষয় আজকে আমি করব প্রথমেই পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি কখন ব্যবহার করব এবং তার সাথে ফিউচার টেন্স আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ তিনটে কন্টিনিউয়াস এইটা আমি ডিসকাস করব তার সাথে ফিউচার টেন্সটা আচ্ছা আগের দিন যেগুলো বলেছিলাম আশা করি তোমাদের মনে আছে আমি তাও একবার শর্ট রিক্যাপ করে নিচ্ছি লাস্ট নাইট লাস্ট মান্থ লাস্ট উইক এরম স্পেসিফিক যখন দেওয়া থাকবে লাস্ট ইয়ার বা ইন এইটিন নাইনটি সেভেন ইন নাইনটিন বা ওয়েন আই ওয়াজ এ চাইল্ড এরকম স্পেসিফিক টাইম তোমরা যখন দেখবে তখন তোমরা ইউজ করবে সিম্পল পাস টেন্স এছাড়া আমি কি বলেছিলাম যে যখন দেখবে দুটো ঘটনা পাস্টে ঘটছে একটা অনেক আগে দুটোই পাস্টে কিন্তু একটা পাস্টের মধ্যেও অনেকটা আগে রিলেটিভলি পাস্ট একটা তার একটু পরে টাইম গ্যাপ আছে ট্যাঞ্জিবেল দুটোর মধ্যে তখন যেটা আগে ঘটবে তার সাথে হবে পাস্ট পারফেক্ট যেটা একটু পরে তার সঙ্গে সিম্পল পাস্ট উদাহরণস্বরূপ আমি দিয়েছিলাম এই সেন্টেন্সগুলো দ্য ট্রেন হ্যাড লেফট দ্য স্টেশন ওয়েন আই অ্যারাইভড দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডায়েড ওয়েন দ্য ডক্টর কেম দুটো ইংলিশ সাই মানে ল্যাঙ্গুয়েজে ভীষণ ফেমাস সেন্টেন্স আরও যদি আমরা বলি দ্য পুলিশ কেম আফটার দ্য ফায়ার হ্যাড ব্রোকেন আউট এবং আমি এটাও বলেছিলাম এই বাক্যগুলোতে আইডেন্টিফাই করার ওয়ার্ড হচ্ছে বিফোর বা আফটার কারণ বিফোর আফটার মানে আগে পরে একটা টাইম গ্যাপের প্রসঙ্গ চলে আসছে ঠিক এক্ষেত্রে আমাদের পাস্ট পারফেক্টের বিষয়টা থাকছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমরা কখন ইউজ করব ধরো অলরেডি রিসেন্টলি ইয়েট অফ লেট নেভার বিফোর ইয়েট এই ওয়ার্ডগুলো দেখলে আমি ইউজ করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমরা করেছিলাম মাই ফাদার হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড ফর অফিস আই হ্যাভ নট ইয়েট ফিনিশড মাই ওয়ার্ক রিসেন্টলি আ মুভি হ্যাজ রিলিজড এই ওয়ার্ডগুলো দেখলে রিসেন্টলি অলরেডি জাস্ট শর্টলি অফ লেট এই ওয়ার্ডগুলো দেখলে আমরা নেভার বিফোর এই ওয়ার্ডগুলো দেখলে আমি ইউজ করব হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আর আমি এগুলোর ওপরে পিডিএফটাও দিয়ে দিয়েছিলাম আগে ডিসক্রিপশন বক্সে উইথ দ্য ভিডিও আচ্ছা এইবারে আমরা যে জায়গাটা আর একটা আমি আগের দিন আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য টিচার এন্টার দ্য ক্লাস দ্য স্টুডেন্টস বিকেম কোয়াইট দুটো ঘটনার মধ্যে কোনো ট্যাঞ্জিবল টাইম গ্যাপ নেই এটার সঙ্গে এটা প্রায় একসঙ্গে ঘটছে তাই দুটোই হবে সিম্পল পাস টেন্স টিচারও ঢুকছেন স্টুডেন্টরাও কোয়াইট হচ্ছে আধ ঘন্টার গ্যাপ ট্যাঞ্জিবল গ্যাপ আধ ঘন্টা বলে কথা না পাঁচ মিনিটও হতে পারে ট্যাঞ্জিবল গ্যাপ নেই ঠিক আছে আধ ঘন্টা বলছি বলে ভেবো না যে পাঁচ মিনিট গ্যাপ থাকলে বোধ হয় ওটা হয়ে যাবে তা না আমি যেটা বলতে চাইছি অ্যাজ সুন অ্যাজ ওয়ার্ডটা হচ্ছে আমার ইন্ডিকেটার আমাকে তো গ্রামারে আর টাইম দিয়ে বলবে না অ্যাজ সুন অ্যাজ ওয়ার্ডটা ইন্ডিকেটার যেটা সাথে সাথেই প্রায় ঘটছে এইবারে আমি যেটা আজকে ডিসকাস করব প্রথম সিন্স আর ফর এই দুটো ওয়ার্ড দেখলে আমি কিভাবে আমার টেন্সটাকে সাজাবো প্রথম কথাই বলি তোমাকে যদি এরম একটা সেন্টেন্স দেয় আই ড্যাশ ব্র্যাকেটে স্টাডি সিন্স সিক্স ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ সকাল ছটা থেকে আমি পড়াশুনো করে চলেছি আমি পড়াশুনো করছি কিন্তু নয় আমি পড়াশুনো করে চলেছি ইন্ডিকেটারকে সিন্স ওয়ার্ডটা সিন্স সিক্স ইন দ্য মর্নিং আই ড্যাশ ব্র্যাকেটে লেখা আছে স্টাডি এই যে সিন্স ওয়ার্ডটা আমি যেই দেখলাম আমি শিওর হয়ে যাব এখানে আমার ওয়ার্কটা কি হবে সিন্স সিক্স ইন দ্য মর্নিং আই হ্যাভ বিন স্টাডিং নট আই ওয়াজ স্টাডিং বা নট আই অ্যাম স্টাডিং কারণ এখানে ইন্ডিকেটারটা হচ্ছে সিন্স ওয়ার্ডটা এই সমস্ত কিছু নিচে ডকুমেন্টে দেওয়া আছে তুমি দেখলেই আমার কথার সাথে ট্যালি করে বুঝতে পারবে তাহলে সিন্স সিক্স ইন দ্য মর্নিং আই হ্যাভ বিন স্টাডিং ইন্ডিকেটার হচ্ছে সিন্স সিন্স লাস্ট টু ইয়ার্স আই হ্যাভ বিন ভিজিটিং মাই গ্র্যান্ডমাদার রেগুলারলি লাস্ট দু গত দু বছর ধরে সিন্স লাস্ট টু ইয়ার্স আই হ্যাভ বিন ভিজিটিং মাই গ্র্যান্ডমাদার রেগুলারলি আচ্ছা আর একটা কি ধরো তোমাকে বলা হলো যে ফ্রম আই ড্যাশ ব্র্যাকেটে স্টাডি ফর ফাইভ আওয়ার্স ইন দ্য মর্নিং একটা পিরিয়ড অফ টাইম তাহলে আই ওয়াজ স্টার্টিং ফর ফাইভ আওয়ার্স ইন দ্য মর্নিং না আই হ্যাভ বিন স্টার্টিং ফর ফাইভ আওয়ার্স ইন দ্য মর্নিং ইন্ডিকেটারকে ফরওয়ার্ডটা এবং এই যে পিরিয়ড অফ টাইমটা আই হ্যাভ বিন স্টার্টিং ফর ফাইভ আওয়ার্স ইন দ্য মর্নিং এখানেও কিন্তু আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সি ইউজ করলাম আগেরটা তো তাই আই ওয়াজ স্টার্টিং ফর ফাইভ আওয়ার্স ইন দ্য মর্নিং নয় আই অ্যাম স্টার্টিং ফর ফাইভ আওয়ার্স ইন দ্য মর্নিংও নয় কারণ এগুলোর বাংলা আমি যদি ইমাজিন করি কি হবে আমি সকালে এতক্ষণ সময় ধরে পড়ে চলেছি 
পড়িয়া চলিতেছি পাঠ করিয়া চলিতেছি এই যে একটা কন্টিনিউটি যেটা ইট ইজ মার্জিং ইন টু দ্য প্রেজেন্ট টাইম আমি এখনও পড়ছি তাহলে এটা হচ্ছে এইবারে আমি যে জায়গাটায় আসবো সেটা হচ্ছে ধরো একটা সেন্টেন্স আই ড্যাশ হিম ফর টু ইয়ার্স ব্র্যাকেটে নো আই ড্যাশ হিম ফর টু ইয়ার্স ব্র্যাকেটে নো তাহলে আমি তাকে দু বছর ধরে চিনি এটাই মানে দাঁড়াবে আমি বুঝতে পারছি সেক্ষেত্রে আমার সেন্টেন্স ফরমেশানটা কি হবে আমি কি লিখবো আই নো হিম ফর টু ইয়ার্স আমি কি লিখবো আই নিউ হিম ফর টু ইয়ার্স আমি কি লিখবো যে ঠিক আছে আগেরটায় তো শুনলাম ফর থাকলেই পিরিয়ড অফ টাইম ফর টু ইয়ার্স তাহলে আই হ্যাভ বিন নোয়িং হিম ফর টু ইয়ার্স না আমি লিখব আই হ্যাভ নোন হিম ফর টু ইয়ার্স প্রশ্ন হলো কেন আই হ্যাভ বিন স্টার্টিং ফর ফাইভ আওয়ার্স ইন দ্য মর্নিং হলো তাহলে আই হ্যাভ নোন হিম ফর টু ইয়ার্স কেন হলো আই হ্যাভ বিন নোয়িং হিম হওয়া উচিত ছিল এখানে আমি নিজের মতো করে একটা জিনিস ভেবেছি ধরো স্টাডি করা বা কাজ যে কোনো একটা কাজ যেটা তুমি চোখের উপর দেখতে পাচ্ছ স্টাডি করছো বা ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স সিক্স ইন দ্য ইভনিং বৃষ্টিটা পড়ছে ইউ ক্যান সি দ্যাট কেউ পড়াশুনো করছে তুমি দেখতে পাচ্ছ অ্যাকশানটা কিন্তু আমি তাকে চিনি এটা একটা ইন্টিরিয়ার ফিলিং একটা পার্সোনাল পারসেপশন এটাকে তুমি চোখ দিয়ে দেখতে পাবে কেউ যদি বলে আমি ইংলিশ জানি তুমি কি তাকে দেখে বুঝবে সে সেই ইংলিশ জানে কি জানে না তোমাকে তার মুখের কথাটা বিশ্বাস করতে হবে বাকিটা কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে না কারণ এটা একটা ভেতরের ব্যাপার তাই জন্য নো ফিল লাভ আন্ডারস্ট্যান্ড পার্সিভ এরম ওয়ার্ডগুলো রিয়ালাইজ এগুলো দেখলে আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করব না লাভ হেট কি কি হলো লাভ হেট রিয়ালাইজ আন্ডারস্ট্যান্ড ফিল নো পার্সিভ আরও আছে আমি এগুলো বেসিক বললাম এগুলো দেখলে আমি ইউজ করব না কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি এদের নাম দিয়েছি অ্যাবস্ট্রাক্ট ভার্ব কারণ এগুলো যেন অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা ফিলিংকে অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা পারসেপশানকে তুলে ধরছে হাইলাইট করছে এগুলো কিন্তু ঠিক দেখা যাচ্ছে ছোঁয়া যাচ্ছে স্পর্শ করা যাচ্ছে চোখ দিয়ে বা হাত দিয়ে এরম ঘটনা নয় তাই এদের সাথে আমি জাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করবো আই হ্যাভ নোন হিম ফর টু ইয়ার্স তোমার যারা কেউ বললো মাই ইংলিশ ড্যাশ ওভার দ্য লাস্ট ফিউ মান্থস পিরিয়ড অফ টাইম ওভার দ্য লাস্ট ফিউ মান্থস তোমায় ওয়ার্ক দেওয়া আছে ইম্প্রুভ এবার তুমি বলো তুমি কি কারোর ইম্প্রুভমেন্ট এরম দেখতে পাবে যে ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে হ্যাঁ ও মা এই তো কি সুন্দর তুমি আর ব্রেনের মধ্যে কি দেখতে পাবে যে এই যে ভা কি সুন্দর ইম্প্রুভমেন্টটা হচ্ছে পাবে না তাহলে এটা তুমি ফিল করতে পারছো তুমি নিজে রিয়েলাইজ করছো তাহলে কি করব হার ইংলিশ হ্যাজ ইম্প্রুভড ওভার দ্য লাস্ট ফিউ মান্থস তাহলে আমি বলতে পারি যে অ্যাকশান ওয়ার্ক যেহেতু নয় যেমন রেনিং স্টাডিং প্লেইং ওয়ার্কিং ওয়াকিং এগুলো হচ্ছে অ্যাকশান আমি দেখতে পাচ্ছি চোখের ওপর এগুলো হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ইম্প্রুভ করছে ডিটোরিওরেট করছে লাভ হেট ফিল পার্সিভ আন্ডারস্ট্যান্ড রিয়েলাইজ এগুলো কিন্তু অ্যাকশান নয় এগুলো অন্তর দিয়ে বোঝার জিনিস কাজেই এখানে আমি কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করব না বোঝা গেল তাহলে আই হ্যাভ নোন হিম ফর টু ইয়ার্স বাট ইট হ্যাজ বিন রেনিং সিন্স সিক্স ইন দ্য মর্নিং ঠিক আছে এইবার আমি যে পোর্শনটায় আসতে চলেছি সেটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস আর পাস্ট পারফেক্ট আমি কি করে বুঝবো একটা বাক্য তোমরা খাতায় লিখতে পারো চাইলে তাহলে বুঝতেও সুবিধা হবে ধরো আমি বললাম মাই মাদার ড্যাশ ক্লথস ব্র্যাকেটে ওয়াশ when my father entered the room my mother dash clothes bracket wash when my father entered the room kokhono ma ke dekhecho je ma kaste arambho korle na sathe sathe shesh hoye gelo kacha hoy na to mane ekta rumal kaste gelo shomoy lage tai to tale eta ekta continuous activity ba ami jodi boli my mother dash cook bracket cook when my father when the doorbell rang when the doorbell rang তুমি কীরকম দেখ দেখেছো যে মা হ্যাঁ তোমরা অনেকে যারা দুষ্টু স্টুডেন্ট তারা বলবে যে ম্যাগি নুডলস তো দু মিনিটেই হয়ে যায় দু মিনিট মানেও কিন্তু একশো কুড়ি সেকেন্ড কিপ ইন মাইন্ড দু মিনিট মানেও কিন্তু আমি দিলাম হলো এরাম না দু মিনিটও কিন্তু আমাকে একশো কুড়ি সেকেন্ড ওখানে ওয়েট করতে হবে তাহলে যেহেতু এই যে কন্টিনিউটি ব্যাপারটা আছে জামা কাপড় কাচা হোক কি রান্না করা হোক এখানে আমি কন্টিনিউটি ফিল করতে পারছি কাজটা করতে একটা টাইম লাগছে এরকম নয় যে ধরতক্তা মার পেরেক আমি ধরতক্তা তক্তা ধরলাম পেরেক মারলাম পেরেক ঢুকে গেল না আমার কাজটা করতে সময় লাগবে সেই সময়টা আমাকে দিতে হবে কন্টিনিউটি কন্টিনিউয়াস একটা ব্যাপার আছে তাই এখানে কি করব 
कन्टिन्यूस टेंस करब प्रश्न हे प्रेजेंट कन्टिन्यूस ना पास कन्टिन्यूस ना कि परफेक्ट कन्टिन्यूस परफेक्ट कन्टिन्यूस प्रश्न एखे आसचेना कारण सीस व फर हमें आगे ही वो ना देखले तुम्हारा परफेक्ट कन्टिन्यूस नहीं भावे ना एखे बाबा जख घरे ढुकल वन फादर एंटार द रूम माइ मदार डैश वाश क्लथस माँ कपड़ काच्छिलें तेल एंटार वार्ड का जेहेतु पासे आता निश्चय प्रेजेंट होना बाबा ढुकेन से दिन माँ आज के काच् बेपार निश्चय एरक सेंटेंस बोल चेष्टा करा सेंटेंसटा निश्चय एट अर्थवह वाक्य तख क्यों घरे ढुके तक माँ कपड़ काच्छिलें माइ मदार वज वाशिंग क्लोथ वैन फादर एंटार द रूम क्लियर तेल क्यों पास कंटिन्यूस हलो दो कारण एक हे एंटार वार्ड हमार इंडिकेटर जेटा जेहतु पास टेंस एट अन्को टेंस है ना पास टेंस ही है प्रथम इंडिकेटर सेकेंड इंडिकेटर काजटा हे जाम कपड़ काचा व रानना करा एरक टाइपर काज बात फोने कथा बनेक यार मध्य कंटिन्यूटी आ जिनटार मध्य एक धारावाहिकता आई क्चा कर चले क्चरक ना शुरू कर शेष कर आई वज कूकिंग डिनार वन द डोरबेल रैंग रैंग आर एन जी रैंग पास टेंस अब द वार्ड ब्रिंग इंडिकेटर जेटा पास कंटिन्यूस है दैट इज द इंडिकेटर भलोक सेंटेंसटा दो भाग देखो आई डैश कूक ब्रैकेटे कूक वन द डोरबेल रैंग देव आ रैंग तुम्हें हाथ देखिए देवा हे आंगुल दिए देखो ये रैंग आ एबार जो तुम्हें भाव जो ना जो प्रेजेंटेंस करब से तुम्हें टीचार के जन्मदिन के गिफ्ट हिसाब से मार्क्स दिए आसले तुम्हें तो बोले दीच रैंग पास टेंस अवश्य ये पास कंटिन्यूस है और सेटार साथ क्यों आई एन जी एम जो करबी शुद्ध कैन करब ना आई कूक टू वन माई फादर एंटार यहां बोलते परतम क्या बी ना अभी कूक कर लम बाबा एंटार कर लो मान हमें रानना कर वाक्य तो एक लिखे दी हलो ना एक तो अर्थ थकते हैं रानना कर जो बाबा आसलें आई वज कूकिंग वन फादर एंटार आई वज कूकिंग वन डोरबेल रैंग आई वज कूकिंग वन आई हार्ड अ नक अन द डोर रईट माई मदार वाश टीटेंसिल्स वन वन द डोरबेल रैंग होना वाश टीटेंसिल्स वन द डोरबेल रैंग डज मेक एन सेंस तेल प्रथम तुम बुझे पास टेंस आने पास कंटिन्यूस सेकेंड तुम्हें बुझे क्षेत्र अनेक हमें कंटिन्यूस टेंस और एक वाक्य हमें बोल आई डैश ऑन फोन वन आई हार्ड अ लाउड नएज आउटसाइड तेल आई डैश ऑन फोन हेलो रखी निश्चय ये बोलते चाहिए ना वार्डा देव आज टक टक मान कि हेलो रखी तमें कथा बोल जखी बहरे एक शब्द सुनल तेल आई कि हार्ड अलाउड नएज हार्ड मैं हियर एड पास टेंस एट पास टेंस हो पास एम आई आई टक टन फोन वेन आई हार्ड अलाउड नएज मान हे तेल क्यों कथा बोल आई वज टकिंग अन फोन वेन आई हार्ड अलाउड नएज आउटसाइड बुझते पर भाव जिनटे एलो यीषण भाव आसे एवं शुद्ध आसार जो नये जाना बोझार जो ये करते अच्छा टाइम शेष होडियोते नेक्स्ट पार्टा डिसकस कर